Two watt meters have been used to measure the power input to a 100 kilowatt, 400 volt, three phase induction motor running at full load. The watt meter readings are 75 kilowatt and 40 kilowatt. Calculate first question number and then the input to the motor. Second question the power factor of the motor and last question sorry third question uh, you have to find the line current drawn by the motor and the last question you have to find the efficiency of the motor. This is the question. So, we will do this. 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 We will do First, and the other find the power input to the motor. Power input to the motor represented by letter P, which is equal to W1 plus W2. That is 75 plus 40, which is equal to 115 kilowatt. 115 kilowatt. A balanced star connected load is supplied from a symmetrical three phase 400 volt 50 hertz supply system. The current in each phase is 15 ampere and lacks its phase voltage B and by an angle of 50 degree. Hmm? Voltage by an angle of 50 degree. Calculate first one phase voltage. Second one, the load parameters. Third one, total power. Fourth one, readings of two watt meters connected in the load circuit to measure total power. If you have a question, you can ask the data. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask Line voltage line voltage VL is equal to 400 volt and the current. That's the current. Current in each phase. That's the current. IPH is equal to 15 ampere. Lags behind its phase voltage is 15 ampere. Lags behind its phase Lags behind its phase voltage by an angle of 50 degree. That's the if we have a number of numbers, we will have a number of numbers. We will have a number of numbers. We will VL divided by root 3 and IPH is equal to IL. This is the formula. This is the formula. This is VPH is equal to VL by root 3 and the IPH is, IPH is equal to IL. We will the first question. We will the phase voltage. First question is VPH. VPH is pH and VL is VL by root 3. VL is 400 divided by root 3. We will 400 divided by root 3. We will answer the first question. This is the load parameters. Load parameters are not the load of 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 Load parameters are the same as the load parameters. Then, we will see the same as 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 the 
അല്ലെ ഓരോ ഫേസിലെയും ഇമ്പിഡൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് പെർ ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ബി പി എച്ച് ബൈ ഐ പി എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ ബി പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു തേർട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അതെന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഓമൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇസഡ് പി എച്ച് എന്ന് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇസഡ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു ഫോമിലാണ് നമുക്കിതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഇൻ ഈച്ച് ഫേസ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ ഓരോ ഫേസിലെയും കറണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് വോൾട്ടേജ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ആ ഈ ഓരോ ഫേസിലെയും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫേസിന്റെ വോൾട്ടേജിന് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്താതിരിക്കുന്നു എന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഫോമുല അറിയാം അതായത് ടാൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ ബൈ ആർ എന്നൊരു ഫോമുല അറിയാലോ എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് സി അല്ല എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നോട്ടേഷൻ കൊടുത്തതാണ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പവർ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് ആറും ഇത് എക്സും ഇത് ഇസഡും ആണ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈ എന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടാൻ ഫൈ എന്ത് വരും ടാൻ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ ദേ ഇവിടെ ആറുണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് അപ്പോൾ ഇസഡിൻ്റെ രണ്ട് ഫോമിലാണ് ഒന്ന് ഫൈത്തോ കോസ് തീറം വെച്ചിട്ട് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാൻ ഫൈവ് എടുക്കും ടാൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ആറ് ഇത് നമുക്കറിയാലോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ടാൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ആറ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ടാൻ ഫൈവ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് തന്നെ എടുത്താൽ മതി എക്സ് ബൈ ആർ ആണല്ലോ അതായത് നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അതായത് വൺ പോയിന്റ് വൺ നയൻ വൺ ആർ ആണല്ലോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇട്ട് വരും വൺ പോയിന്റ് വൺ നയൻ വൺ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഈ ഇസഡ് പെർ ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് അൺനോൺസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അൺനോണിനെ മാറ്റി ഒരു അൺനോൺ മാത്രമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ എക്സ് ഇൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇതിനെ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ ടു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ത് കിട്ടും ഇസഡ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ വൺ സോറി വൺ പോയിന്റ് വൺ നയൻ വൺ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇപ്പം ഇതെന്ത് കിട്ടും ഇസഡ് പിയുടെ ഇപ്പം ഇത് ഈ റൂട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ ആ സോറി ഇസഡ് പി നമ്മളിവിടെ സബ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എന്താണ് ഇതേ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചോട്ട് ഇസഡ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ നയൻ വൺ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നോക്കിക്കേ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു അൺനോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും സോറി റൂ സ്ക്വയർ റൂട്ട്
2.16 divided by 2.41 and it is that is r r square and 98 and that is r is equal to root 98 which is equal to 9.89 form r the value upon r and the value with yellow in the number can the real x is equal to 1.191 R on the one point one nine one into nine point eight nine. That is x is equal to eleven point seven nine oh. Upon number load parameters, I told R. Excellent. Upon number second question, there no parameters. Load parameters R is equal to nine point eight nine oh and x is equal to eleven point seven nine. We have to find the total power. Total power. Total power normally w1 plus w2 is equal to w1 plus w2. W1 plus w2 is equal to w1 plus w2. We have readings of 2 watt meters. Root 3 into PL IL cos 5 in the equations add color. Then the VL and the value are m, IL and the value are m, phi the value and the value. So, P is equal to root 3 into VL at the other 400 and the other under other people IPH in the other than the IL equal on a for a pair and a post are connected circuit in a layer than the other IPH is equal to IL is equal to 15 ampere into. Cos 50 degree. And log 5 and the thunder tunda. I'm going to angle it. This will be a period of value in the bottom 6680 watt. And I will get an answer. This is our total power. This is our total power. This is our total power. This is our readings of 2 watt meters. This is our total power. That is our total power. This is our total power. Readings of 2 watt meters. Readings of 2 watt meters. Okay. Namakariam P is equal to 6680 watt on an area. P is equal to W1 plus W2 on a law. Other IDK and the E6680 watt on the So this is equation number 1. On a law. In the volley. Near the chase of the volume, I'm carrying the carrier on a tan phi is equal to root 3 into w1 minus w2 divided by w1 plus w2 on another. I'm looking either not on the phi in or another 50 degree on an area lap. I'm tan 50 is equal to root 3 into w1 minus w2 divided by w1 plus w2 and the honor. 6680 अपन नमक इधर है उन्हें सोल्व किया अदर इधर w1 minus w2 is equal to 6680 into tan 50 degree divided by root 3 अपन नमक आदिन डे वैल्यू इन द बिटम 6680 into tan 50 divided by root 3 इन द बारे में द W1 minus W2 is equal to 4596.23 what an idea can work at me. So this is equation number 2. Now we need to solve this equation. Now we can solve this equation. W1 plus W2 is equal to 6680 and W1 minus W2 is equal to 4596.23. अलग हम लोग नेहरते चाहिए तो तो बोले हम की रण्डी क्वेश्चन है तमिल एंड ये हम क्वेश्चन वन प्लस क्वेश्चन टू अदर डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू वन टू डब्ल्यू वन विच इस इक्वल टू इधर रण्डी क्या आंसर है पोलो इधर रण्डी को ऐड इधर इधर टर्म सिक्स सिक्स एट सिरो प्लस फोर फाइव नाइन सिक्स प� Point two three ने बताऊँ अतः इधर W one is equal to one one two seven six point three three divided by two इन दो टर्म which is equal to five six three eight point one one five नाइन रिक्यूम तो ये वाट नाइन रिक्यूम इन दो टर्म ने W one नंबर वैल्यू नंबर इन दो अगर नाने के नमक W two अंडर बढ़ी चुड़े from 
equation two from from equation two w two is equal to w one minus four five nine six point two three on along from w two and the bottom five six three eight point one one five minus four five nine six point two three water about either thumbnail subtract it that a w2 is equal to one zero four one point eight eight water and I can I'm going to get an answer so W1 into value and the ordinator reading it W1 is equal to 5638.115 watt. They will W2 is equal to 1041.88 watts. The tail of both in an animal problems is always in the in any other problems repeat at the chain the chain the practice on a chain in the math room in the examiner but the need was do a little question on that is all which I get a compatible other day for him it in the time will learn the middle electrical and the problems allow me to revise it okay okay